Máxima tensión en el Medio Oriente. Irán atacó con drones y misiles a Israel. Confirman que hay dos menores muertos por los ataques. Imágenes impactantes. Y esta especie de escudo protector que tiene, ¿no? El escudo de acero. ¿Cómo le llaman a eso, Jorge? Exactamente. Sí, sí, el escudo de acero que tiene, que tiene Israel, que es inteligencia artificial aplicada a los mecanismos de defensa. Estamos hablando que derribaron en el día de ayer, en las últimas horas del día de ayer, que fue cuando comenzó este ataque, alrededor de 200 drones, que son ataques suicidas, si bien están tripulados a control remoto, se los denomina de esa forma, ¿por qué? Porque tiene una carga explosiva de magnitud que, por lo general, eh, podría llegar a derribar tranquilamente un edificio de, de mediana estructura. Eso fue lo que sucedió y siguen latentes los ataques para el día de hoy. En cierta forma ya se está hablando que la guerra está instalada. La información con Pato Zuna. Pato, buen día. Bueno, ¿qué podemos ampliar de todo esto? Digo que es terrible. Ayer hablábamos de un principio de bombardeo. Eh, la respuesta, ¿saben cuál fue la respuesta de, de Patricio Zuna? Bueno, si Irán bombardea, cosa que no creo, dijo Pato, si Irán bombardea, me tienen acá en el programa por el día de hoy. Y acá lo tenemos a Patricio Zuna. Pato, buen día. Buen día, Leo. Compañeros, ¿cómo están? Bueno, es verdad. Eso lo dije. Para mí no iba a ser... Bueno, ampliemos un poco las palabras. Claro, ¿no? ¿qué pasa? A ver, Irán... ¿qué pasa acá? Que la gente pueda entender qué es lo que sucede en todo esto, ¿no? Bueno, Irán ha atacado a Israel con misiles, con drones, como hemos anticipado. Sí. Lo sucedido es, ¿cuál es la motivación de Irán para atacar? Bueno, el primero de abril... Fue atacada el consulado, la embajada de Irán en Damasco, Siria. Fue por Israel. Es decir, Israel bombardeó esa, esas instalaciones diplomáticas en donde murieron 16 personas, entre ellas un general de, de alto cargo, obviamente, de la, de la Guardia Revolucionaria Iraní. Es decir, eh, Irán se reservó el derecho de represalia bajo el artículo 51 de las sí. Naciones Unidas de autodefensa. Bueno, no podés bombardear las embajadas de, de los distintos países porque son supuestamente eh, lugares que cuentan como suelo de ese mismo país. Eh, Estados Unidos también lo anticipó y dijo, va a haber un ataque y esta vez es en serio, va a haber una represalia y ayer, anoche, se hizo eh, efectiva. Como a, a, acaba de decir Jorge, fue un ataque de drones eh, kamikazes, suicidas, eh, drones Shahed, que son los mismos que, que les vende, que les proporciona a, a Rusia para la guerra de Ucrania, son exactamente los mismos, eh, con misiles balísticos y con misiles de crucero. No solo eso, la, lo que hay que destacar, el análisis que hay que destacar, es que fueron los objetivos fueron eh, bases militares. Sí. Es decir, al norte fueron atacados los Alpes del Golán, en donde es una zona ocupada militarmente por Israel, y al sur, en, en, en un desierto que eh, tiene eh, bases aéreas eh, de la Fuerza Aérea eh, Israelí. ¿Qué sucede? Que como habíamos dicho, traté, tratemos de, de ampliar bien, no íbamos a ver eh, Tel Aviv o Jerusalén lloviendo misiles desde Irán. Eso no va a suceder porque sería escalar la situación a un nivel de guerra total y eso no lo quiere ni Irán, ni Israel, ni los Estados Unidos. Es decir, aquí tenemos una situación de respuesta, de represalia ante el ataque iraní, ante el ataque israelí a la embajada, pero es una respuesta moderada. Está dando un mensaje. Te golpeo fuerte, pero no te doy con todo lo que tengo. Eh, pero eso, eso lo hace Irán, digamos. Ahora, ¿dónde, ¿qué está...? ¿Qué tiene de fondo todo esto más allá del conflicto? Porque estábamos en medio de la paz. Y atención, porque... Corregime si estoy equivocado, Pato, pero desde Rusia, Vladimir Putin está hablando del comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, sí, la verdad que mucha gente ya está hablando de eso. Para mí es un poco prematuro hablar de eso. Para mí pero también, sin embargo, ¿eh? Para mí también. Sin... Yo, yo tra trato de ser moderado, pero hay que, hay que ver la, todas las partes. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, ya le pidió al primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel que responda a este ataque. 
Es decir, estamos ante una, está avivando el fuego el presidente de los Estados Unidos. Esto, la verdad que no, no es una buena noticia para ninguno, para ninguna de las partes activas o inactivas que actúen en las sombras detrás o que sean protagonistas de estos hechos. Esto no, no tiene que suceder. ¿Por qué? Por los temas, eh, por la, el, el ángulo que lo, que lo enfoque siempre va a ser negativo, ya sea por el ámbito desde la perspectiva humana, por la pérdida de vidas, desde la perspectiva económica y desde la perspectiva política. A ver, ya Pato, para, per... perdón, perdón, perdón que te interrumpa, porque hay novedades en la ciudad de Buenos Aires, ¿no, Jorge? Exactamente, mira, acá me está llegando información sí. que el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el licenciado Waldo Wolf, juntamente con el doctor Diego Crave, que es el jefe de policía interino que tiene la figura también del secretario de Seguridad, emanaron una orden de servicio especial, eh, haciendo especial hincapié en los objetivos que pueden ser pasibles de un atentado. Estamos hablando que el Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elevó, elevó el, alerta, el alerta a los organismos gubernamentales y no gubernamentales que tengan que ver con este conflicto bélico, Leo. Eh, atención con esto, porque esto indudablemente tiene que ver también esto con la promulgación del presidente de la Nación, Javier Milei, que dijo que expresaba su solidaridad y que hasta pensó y reunió un comité, digo, lo reunió, va a reunir el comité eh, para ver si termina apoyando lo que tiene que ver con Israel y este ataque de, de Irán. Exactamente, y de hecho eh, Cancillería obviamente condenó el ataque con, con un comunicado y eh, tanto Nación como la Ciudad de Buenos Aires han reforzado las instituciones eh, israelíes en, en, bueno, en el territorio... Que tenemos una historia para... terrible en nuestro país, ¿eh? la embajada de Israel, la AMIA, digo, situaciones que indudablemente complicado. preocupan y que además, lamentablemente hay que decirlo, termina siendo la Argentina el foco de esos atentados por la endebleza que tiene el sistema de seguridad, ¿no? Sí, además la, las pobres políticas... De, de la clase política, por decir así, por los dirigentes, la, la pobre, el pobre compromiso que tiene la clase política con, bueno, con, en este caso con la comunidad judía, pero en realidad con, con las mayorías, con, la, con las minorías que tenemos aquí, están poco resguardadas y eso es un gran problema y tiene que tener seguridad para estas personas, obviamente. Está muy bien que los ataques sean repudiados. Así como fue la Unión Europea, por ejemplo, repudió el ataque israelí a la embajada iraní en Siria, porque esta cosa. Todo no empieza puede, ahí, ¿no? O sea, Digo, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó con ese ataque a la embajada en Damasco, no? Eh, sí, en Damasco, la capital de Siria, fue eh, bombardeada, usualmente es bombardeada por Israel, eh, distintos objetivos en Siria. ¿Pero por qué? ¿Dónde pero... está el motivo por el cual se da este cruce? Trato de entender, eh, Pato, perdón, no que te sea insistente con esto, trato de entender dónde está el motivo por el cual se dan estos bombardeos, porque yo no lo entiendo realmente. Quizás porque vivimos en una zona de Occidente que no, no vivimos en guerra. A mí me da terror pensar que pueda explotar una garrafa al lado de mi casa, imagínate si queda una bomba, ¿no? Digo, eh, ¿por qué llegan este tipo de situaciones a darse? Y bueno, a, a nosotros nos dominan desde otra manera, de una forma más pasiva, de la manera económica, sí. con el endeudamiento. Eh, a ellos eh, son un poco más rebeldes, se resisten un poco más, los tienen que eh, enfocar de otra manera. Y generar disturbios eh, y problemas y, y molestias entre ellos y en lo posible guerras y escaramuzas. ¿Qué sucede entre Israel y e Irán? Bueno, el origen obviamente, si nos vamos bien atrás, es el origen del Estado de Israel. Sí. Irán no, eh, no dice no lo que reconoce. Israel es ilegal, no lo no reconoce. Lo reconoce. Sí. Exactamente. Lo que sí podría en algún momento quizás es qué sucede si eh, la existencia del Estado eh, palestino, si realmente se da al final, si la comunidad internacional acepta la existencia del Estado palestino, quizás sí la, los países que no aceptan... Un ida y vuelta. Lo que, lo que, lo que pide es, es el ida y vuelta. Aceptar Palestina, aceptamos Israel, ¿no? Más o menos así sería. Eh, sí, Israel eh, también se ha radicalizado mucho en estas cuestiones porque, bueno, en parte ha, ha recibido guerras desde, desde el inicio del Estado de Israel y también eh, toda la comunidad árabe en su momento ha, lo han atacado repetidamente. Tenemos la, la guerra de los seis días, la guerra de Yom Kippur. Ha, ha resistido muchos ataques y siempre ha sido, bueno, ha salido bien parado esos ataques militarmente hablando. Ahora, sucede que eh, Irán eh, juró la destrucción de Israel, ¿no? Ya eh, está jurando que eso no tiene que existir. Yo creo que siempre hay una, una manera, una, 
tiene que haber un punto medio en que la gente se pueda sentar y hablar, pero los radicalismos, tanto de un lado como del otro, eh, no quieren. Tanto el sionismo israel eh, como la, los fanáticos religiosos eh, iraníes intentan siempre destruir al otro. Es impresionante, no Pato, el... perdón, ¿no? Es impresionante ver el cielo todo iluminado. Digo, ¿cómo haces para vivir en tranquilidad de esa manera? Mostrame, diré un poquito de esto que estamos viendo. En las imágenes, eh, este ataque feroz realmente por parte de eh, las fuerzas iraníes. Digo, ¿fueron detenidos todos eh, los misiles y todos los drones que fueron lanzados, Pato, o hubo alguno que pudo impactar contra tierra? Exactamente. La cúpula de hierro, que es las sí. defensas aéreas que tiene Israel, que son muy fuertes y lo hemos visto en estas imágenes impresionantes, eh, bueno, actuaron al 100% de su capacidad y, sin embargo, eh, los objetivos han sido alcanzados. Es decir, han penetrado tanto drones como misiles de crucero y misiles balísticos, han penetrado y destruido objetivos en este momento. Bancame, bancame, Pato, bancame, 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 que tenemos un último momento. A ver, a ver, 7 de la mañana con 52 minutos. Ya llega toda la parte del equipo para llegar hasta las 12 del mediodía. Último momento. Así fue el ataque de los drones suicidas. Escuchen, ¿eh? Y miren, miren cómo eh, en la contraofensiva, la cantidad de misiles que van saliendo de tierra al aire. Escuchen las alarmas. ¿eh? De día. Esas son las alarmas para que la gente se vaya a los refugios. Esto es el cielo de Israel. Así, en tierras de Netanyahu, contrarrestaban el ataque iraní. Esto sucedió en la noche de anoche, hace unas horas tan solo. Un ataque descomunal, Pato, estamos viendo. Sí, la verdad es impresionante. Las, la, los drones, como tienen, eh, son lentos, ¿no? Fueron disparados tanto desde Siria, Irak y desde Irán. Tardan alrededor de 3 y 4 horas en llegar hasta sus objetivos. Mientras tanto han enviado rondas de misiles, como decíamos, eh, balísticos y, y eh, bueno, eh, misiles eh, de crucero, eh, que esos llegan obviamente, tienen velocidades sónicas y supersónicas, o sea, son mucho más veloces para eh, directamente impactar eh, estas defensas aéreas que tienen la llamada cúpula de hierro. Eh, las, los ataques fueron en tres lotes, los de misiles, mientras que los de los drones, que llegaron a más de 200, fueron eh, todas directas en, en una sola tanda. Es decir, imagínate que te viene, es como un, la, la plaga de Egipto, ¿no? La plaga de langostas, pero en drones. Eh, es Pato, Pato perdón, perdón. Explícame, yo quiero, quiero hacer una pregunta y me voy a remontar un tiempo atrás. Explícame con esta inteligencia que maneja Israel, explícame con estos sistemas defensivos que maneja... Eh, ya sabes que te voy a preguntar, ¿no? Ya sabes. Explícame cómo hicieron para meterse. Sí, los de Hamas por tierra y atacar de la forma que atacaron a toda una población matando cientos y miles de personas israelíes. Explícamelo, porque ni ellos lo entienden, ¿eh? Vos le preguntás a los israelitas y no saben, no entienden, o, o israelíes, no saben cómo pudo haber pasado y, la, y los cuestionamientos están internamente dentro de las propias fuerzas allí. Hay, hay dos posturas en esto y es la verdad que lo que decís tenés total razón El, la inteligencia israelí está, está considerada de las mejores del mundo sino la mejor es decir, ¿cómo es posible que eh, hace unos meses eh, le, 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 jamás ha podido ingresar en territorio israelí y matar a cientos de personas y secuestrar otros cientos de personas y salir indemnes, está bien, después la respuesta eh, no se hizo esperar y la franja de Gaza ha sido atacada pero ¿cómo se pudo suceder este ataque inicial? ¿Y te puedo decir bueno, que es lo que creo? ¿Y si los dejaron entrar para tener una excusa para poder atacar después? Bueno, esa es una de las posturas, justamente que 
ya que el gobierno de Netanyahu ten, estaba teniendo muchos problemas de protestas mm. porque estaba haciendo ciertas reformas que eran impopulares, se dicen, dicen algunas, eh, bueno, algunas fuentes dicen que directamente se dejaron tener un ataque en, entendiendo que estaba por suceder, pero dejaron que suceda porque necesitaban una distracción. Esto ha sucedido muchas veces, por ejemplo, en los Estados Unidos también se ha hablado que cuando han tenido ciertos problemas, cuando, por ejemplo, el presidente Clinton, que ha tenido problemas, eh, ciertos afers sexuales con alguna secretaria, se dice que ha tratado de, de tener ataques eh, distractorios y ha bombardeado ciertas posiciones de países no amigos para distraer a la prensa, para distraer la opinión pública. ¿Puede ser que haya sucedido esto también con Netanyahu? Puede ser. Eh, su, hubo decisiones impopulares y tenía paros y protestas que cada vez eran más populares en contra de sus reformas laborales, de la reforma eh, jubilatoria, y eh, es muy posible que para sostener el poder eh, generen cierto agite en enemigos controlables. Ahora te vas, Ahora, a una, que... te vas a hacer una pregunta, Carito González, en un minuto nada más, pero quiero que escuchen este momento, el momento del ataque, el momento de la ofensiva. Tómame acá, directo, tómame acá, por favor, tómame acá, tómame acá, tómame acá arriba, acá arriba, acá arriba. Este momento, escucha, escucha, este momento, momento en el que Irán atacaba con drones suicidas y con misiles tierra israelí. Fíjense, parece un videojuego, es el Galaxy, ¿se acuerdan? El Galaxy. Parece el Galaxy, ¿eh? Es impresionante. ¿Cómo van? volando esta cantidad de drones drones suicidas, Pato, cuando hablamos de drones suicidas son drones que saben que no van a volver eso sería que saben que van a ser derribados o que en definitiva terminan impactando contra la tierra Sí, tienen una carga explosiva que eh, busca impactar en un objetivo no, no, no es su misión volver sino llegar y destruir llegar y destruir, eso es lo que busca Llegar y destruir. Sí. A ver, Caro, ¿qué Pato, quería preguntar? No, sí. quería preguntar por eh, la acción de Estados Unidos. Es, vi que estuvo hablando Joe Biden, el, el presidente, que de hecho interrumpió sus vacaciones para, para involucrarse en el tema. Estuvo reunido en la Casa Blanca, ¿verdad? Así es. Eh, de hecho, sí, reunió a su gabinete para hablar de esta situación. Obviamente, en, en un principio dije que iba, le dijo a Netanyahu que eh, directamente haga una respuesta. Pero obviamente la respuesta no tiene que ser total, Es decir, tiene que ser una respuesta moderada, así como ha sido esta, este ataque de Irán, que por más que vemos que es una lluvia de misiles y de drones, la respuesta también tiene que ser moderada, porque una escalada eh, en bélica en el Golfo Pérsico no le conviene a los Estados Unidos. El precio del petróleo va a empezar a subir, ya el precio del, del barril está empezando a subir en, en no algunas bolsas. el petróleo que se iba con lo caro que está la nafta acá, Pato, por favor, te lo pido. Exactamente. ¿sabes? Tenemos que guardar los autos directamente. ¿eh? No eh, solo digo, la nafta. Pero a todo esto, eh, muertes que se multiplican. Hablábamos del ataque de Hamas, el ingreso a tierras israelíes, que no entendemos cómo puede ser que hayan entrado con el grado de inteligencia que queda de manifiesto en este contraataque que tienen las fuerzas con esta cúpula de hierro, llamada cúpula de hierro eh, manejada con inteligencia artificial. Ahora, más allá de todo esto, ¿hubo muertes, Pato? Sí, así es. Eh, no fueron muertes civiles, sino que fueron muertes dentro de la, eh, las bases y, la, y los lugares ocupados militarmente por eh, Israel. Es decir, Irán está mandando un mensaje duro, es más, eh, pusieron pancartas en las plazas principales de Teherán, la capital de Irán, diciendo el próximo golpe va a ser aún más duro. Es decir, está por un lado está diciendo, te, voy a, te puedo golpear más fuerte, quiere decir que no te golpeé con toda mi fuerza. Lo, los objetivos eh, civiles no han sido atacados, es decir, Israel no ha sufrido bajas civiles, quizás, bueno, pudieron haber sido civiles eh, dentro de las bases eh, militares, eso habría que ver, tendríamos que ver los reportes eh, israelíes al respecto. Pero eh, el, aunque parezca muy fuerte, la represalia iraní es una represalia moderada, porque está atacando objetivos militares, es decir, está medido y le está diciendo por debajo, no te voy a golpear con todo lo que tengo porque no necesito una escalada, una escalada tan feroz. Che, Mirei expresó su apoyo a Irán, ¿está bien esto que dice ahí abajo? No, a Irán a no. Israel, a, a, a Israel, a Israel, por Israel. favor, chicos, ¿eh?
por favor, miren el graf lo que dice abajo. Eh. Dice, Milen expresó su apoyo a Irán y no es así. Es a Israel que expresó su apoyo el presidente de la nación argentina. Eh. Corrijamos eso, por favor, porque eh, ahí está. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Eh... sí, sí no, no, más allá de, de, de la religión que profese, eh, el, el presidente obviamente está apoyando abiertamente a Irán. Y que ah, siempre oh, se ha... A Israel. A Israel, a Israel. Y que siempre se ha mani manifestado, además, el presidente en contra de las políticas iraníes. Recordemos con todo lo que tiene que ver. Bueno, el, el comunicado que surgió, el, el, el fallo, el veredicto de la justicia argentina, involucrando ni más ni menos que al Estado de Irán por los atentados a la AMIA, ¿se acuerdan? No? Esto salió hace poco tiempo, Pato. Así es, eh, hubo un timing que a la, a la semana o a los 10 días de, de que sucedió el, el ataque de Israel a la embajada de, de, de Irán en Siria, salió este fallo ¿no? Eh, hace pocos días. Uh -huh. Y ahora, bueno, tenemos esta represalia, casi pareciera que hay una, bueno, hay un cierto timing al respecto. Como que todo va de la mano, ¿no? Como que van sabiendo qué es lo que sí. va a suceder y también como suele suceder habitualmente los vínculos de los gobiernos nacionales en nuestro país con los fallos de la justicia porque en la época de Macri se hablaba mucho de todo lo que tenía que ver eh, con eh, el vínculo de, de aquel pacto eh, aquel, eh, aquellos a cosas firmadas que habría tenido el gobierno de Cristina Fernández con eh, Irán, eh, esto de, de, de anular absolutamente todo, todo tipo de persecución, en la llegada de eh, Alberto Fernández al gobierno, se empieza a quitar de valor todo este tipo de situaciones y ahora con la llegada de Milei vuelve a resurgir y el fallo directamente involucra al Estado de Irán, no solamente a algún, eh, digo, algún loco que pudo haber estado pensando en, en atacar eh, lo que tenía que ver con, con, en este caso, la mutual judía que es la AMIA, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que la, la posición de, de Milei va a ser mucho más... Eh, no va a ser ambigua como ha sido con los otros presidentes que ya ha, o han estado de un lado o permitido otras cosas de otro lado. Eh, yo creo que la posición de mi ley va a ser bastante férrea y directa. Hasta ahora hemos tenido posiciones ambiguas de los distintos presidentes, ya sea tratando de, de pactar o, o, o poner paños fríos con Irán o eh, lo mismo con, con Israel. Pero ahora creo que la, la comunidad judía... Eh, puede estar tranquila al respecto que va, va a tener el apoyo incondicional del presidente Javier Milei. Eh, es terrible todo esto que estamos viendo, la quiero saludar y la quiero sumar a este eh, tema, este ataque iraní contra eh, Israel después del ataque israelí contra eh, la, eh, la embajada, ¿no? la embajada en Damasco, eh, allí en Siria, la embajada iraní. Digo, todo esto despierta al mundo, todo esto hace pensar que según están analizando desde Rusia, eh, Pato, apoyame en esto, por favor, y decime si es verdad o no, desde Rusia empiezan a hablar del comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Hola, Berito, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leito? Buen día para vos, buen día para todos. Y eh, te saludo, Patricio, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, qué situación complicada la que se está viviendo y cómo repercute en nuestro país, ¿no? Estaba escuchando atentamente hace un momento nada más cuando estaban hablando de Javier Milei, justamente el presidente argentino llamó a un comité de emergencia. Eso está por verse en las próximas horas, pero cómo repercute, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Sí, la verdad, el Cancillería obviamente sacó un comunicado repudiando, como casi todos los países de la región han repudiado estos ataques y, bueno, llaman a, a la charla diplomática, ¿no? Que, que se sienten a la mesa a, a discutir la situación y que, y que dejen de bombardearse unos y otros para poder, eh, bueno, frenar esta escalada de violencia, ¿no? Eh, sumamos al panel, eh, sumamos también, la tenemos a Male, acá, hola Male, ¿cómo estás? Hola Buen Leo, día. hola Buen Vero, día, ¿cómo Malen? están? Buen eh, día. Lo equipo. tenemos a, a Mateo Lascano, hola Mateo, ¿cómo estás? Leo, Vero, muy buen domingo. Tiburón, amigo mío, ¿cómo anda? Buen día. Buen día, Leo, buen día, Vero, ¿cómo están? Muy bien. Buen día. Bueno, el mundo convulsionado, chicos, eh, el, el mensaje que están enviando desde Oriente, desde Oriente, el mensaje que envían desde Rusia, ¿sí? Países aliados a Irán, Atención con esto, eh, países aliados a Irán, es que esto podría desencadenar en el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, de la cual se viene hablando hace mucho ya y que para mí es totalmente irrisorio en tiempos modernos pensar en la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial. Sí, Male. Sí, Leo, yo quería consultarla a Patricia.
anuncio de qué dimensión puede ser la represalia de Israel y si es que Israel estaría planeando una represalia hacia Irán ante este caso que bueno, sucedió en las próximas horas, en las anteriores horas, perdón. Así es, eh, Israel sí. eh, va a tener una respuesta, ya dijeron que va a haber una represalia, Joe Biden le, le está pidiendo incluso que la haya, o sea, es, es algo insólito. Sin embargo, eh, sospecho que también va a ser fuerte y al mismo, al mismo tiempo moderada, porque no creo que se pongan a bombardear eh, objetivos civiles, van a empezar a atacarse de una cuestión eh, desde objetivos militares para no eh, escalar demasiado la situación, pero al mismo, al mismo tiempo mostrar fuerza, mostrar músculo militar sin tener que estar eh, arriesgando las economías y los negocios, porque de eso se trata siempre al final, ¿no? Detrás de todo están lo, los recursos, está la, la, la economía, que no se vea dañada. Digo, cuando hablamos de que no se vea dañada la economía, ¿la economía de quién? Porque yo creo que Israel no tiene problemas económicos, ¿no? Si no, si no me equivoco. No. Y me parece que Irán tampoco tiene problemas económicos. Bueno, y Irán tiene bastantes sanciones eh, encima, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, eh, que, que han estado, de hecho han firmado un tratado para eh, que le hagan impuesto para evitar que desarrolle la, su tecnología nuclear para que no llegue hasta los niveles armamentistas. No así como Israel, que sí, se sospecha que tiene armamento nuclear. Por eso también es una situación y que, justamente como vos decías, muchos hablan de que es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Porque, ¿qué pasaría si Israel responde con su armamento nuclear a, a, que lo tiene, a Irán? Que lo tiene, claramente lo tiene. Así es. Obviamente Israel nunca eh, aceptó, dijo abiertamente que lo tiene, pero sí eh, se sospecha que por debajo de, de la mesa tiene... Eh, unas 200 ojivas nucleares, lo cual sería devastador para cualquier país a ver, que reciba a ver. un ataque de esas características. Mateo Lascano, vamos. Me interesa, Patricio, preguntar para pensar en el futuro de este conflicto eh, sobre el resto de los países de Medio Oriente. ¿Cuánto ha influido que no le dieron un apoyo tan claro a Irán y no se sumaron tampoco al ataque? Uno piensa en Jordania, en Siria, en esos países cercanos que no salieron como furgón de cola a, 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 atrás de Irán por un motivo que pueda ser religioso, ¿no? Eh, bueno, por suerte, de, de momento, el tema religioso no, no está sobre la mesa, siempre está de fondo, ¿no? Pero por suerte no está dominando la situación, que eso siempre lleva a radicalismos y, y a, bueno, a, a irracionalidad en, en la guerra. En el caso de Jordania, el reino de Jordania siempre fue aliado de Israel y de hecho ha intentado interceptar eh, tanto drones como misiles que puedan pasar por su espacio, espacio aéreo que fueron disparados desde de Irán. Es decir, para llegar de Irán a Israel hay que pasar por el espacio aéreo tanto de Irak como de Siria como de Jordania. Sí. Eh, el, el caso de Siria, Siria está muy ligado a, a Irán. Es decir, tienen eh, muchos lazos, eh, tanto religiosos como militares como culturales. Entonces, eh, Siria sí ha, ha apoyado eh, a, a Irán, pero no está atacando directamente a Israel. Lo que sí están haciendo son, Hezbollah, por ejemplo, se ha unido al ataque, no, no coordinado supuestamente hasta el momento con, con Irán, sí ha, han atacado, han aprovechado el momento para atacar con cohetes desde la frontera del Líbano con Israel. Patricio, o sea, se, sí. eh, mira, en este escenario que, que estás analizando, a lo largo de varios gobiernos iraníes se ha dicho que hay que eliminar a Israel de la faz de la tierra. ¿Vos pensás que con este escenario de guerra es probable que aquella amenaza que solo era de palabras se pueda llevar a cabo porque recién vos comentabas que Israel tiene armamento nuclear pero Irán también lo tiene eh, no, Irán no tiene armamento nuclear no está ni comprobado han tenido eh, muchos, muchas inspecciones de hecho tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea mirá que no, hay no versiones, tienen armamento nuclear hay versiones de Estados Unidos que justamente hablaban de posibilidad de enriquecimiento de uranio para justamente tener ese armamento que tanto deseaba Irán. Eso sí es cierto. De hecho, cuando Estados Unidos se retira hace unos años con Donald Trump, se retira de, de estos tratados que habían hecho con, con Irán, Irán empezó a enriquecer nuevamente uranio para poder eh, llegar a, a, a cierto enriquecimiento que se puede utilizar armamentísticamente. 
Eh, todo indica que aún no lo tiene eso Bien. y que no, no le conviene tenerlo porque las sanciones serían muy duras. Eh, Patricio, quiero compartir con vos porque hace 29 minutos nada más, eh, bueno, obviamente que el mundo ¿no? y todos sus mandatarios se pronuncian a través de sus redes sociales, oficiales, sobre todo en Twitter, y se pronuncian en situación de lo que está sucediendo. Alberto Núñez Feijó acaba de tuitear nada más que hace 29 minutos como presidente del primer partido de España condeno el ataque del régimen iraní a Israel sin matices ni tibieza. No hay espacio de la vacilación. España debe estar al lado de sus aliados. Y cómo se pronuncian y tratan, ¿no?, diferentes eh, presidentes de otros países también, de quedar en claro cuál es su postura. Exactamente, la postura de la Unión Europea es de condena de los ataques y específicamente de España que está eh, tramitando, quiere liderar la eh, aceptación y el, el impulso de la creación finalmente del Estado de Palestina. Todo está eh, ligado con, con una cuestión de la cuestión palestina, ¿no? Que eh, uh -huh. no, no llega a obtener eh, el estatus de Estado, bueno, por una cuestión con, con Israel justamente, que está sí. en, en tensión constante y en guerra constante. Eh, el presidente eh, Sánchez de España eh, dijo que quiere liderar una, la, una comitiva para finalmente que se surja y que exista el Estado palestino de una vez por todas y que tenga estatus en las sí. Naciones Unidas, que solo está como nación. Sí. Eh, Israel, acá también lo que estamos eh, chequeando es información oficial y da cuenta de que Israel con su cúpula de hierro logra derribar el 99% de los misiles y drones lanzado por Irán y lograron repeler prácticamente todos los proyectiles lanzados por Irán en el ataque a Israel. Esto está comprobado, están eh, preparados, lógicamente, ¿no? De más está decir esto, Patricio. Sí, hay que hacer una salvedad. Siempre que los ministerios de seguridad digan un número, sí. no hay que creerlos. Siempre, este no va es... ser, sí. siempre va a ser menor. Cuando dicen, no sé, eh, pudimos derribar 500 drones, bueno, van a ser 250. Ahora, realmente. vos sabés que desde ayer estoy escuchando cuando comenzó lamentablemente este ataque y estoy escuchando que tratan de minimizar o este número del que estamos hablando. Patricio, vos decís, no, no hay que creer eh, al 100% cuando se da un número. Bueno, eh, ¿por qué este tipo de información? Eh, bueno, siempre, eh, siempre tienen que, eh, tanto de un lado, del otro, de cualquier sí. guerra, siempre tienen que demostrar ante su población que tienen fuerza, que están actuando y que están haciendo bien las cosas y que okay. están ganando. Nosotros ya hemos sufrido con la guerra de las Malvinas, por ejemplo, esos comentarios de que estamos ganando y ya sabemos cómo puede terminar la cuestión, ¿no? Es decir, sí. eh, siempre los, los ministerios y la, las informaciones que van a brindar los gobiernos van a ser imprecisas a favor de lo que necesiten, eh, de lo que necesite su relato, ¿no? Bien, Pato, Bien. Eh, impecable como siempre, querido amigo, ¿eh? Impecable.